హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేటెడ్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ గెయిన్ అయి సిక్స్టీ థౌసండ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్స్ గెయిన్ అయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది మన మార్కెట్స్ కి ముందున్న డేటాను మాట్లాడుకుంటే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ నుంచి అంత పాజిటివ్ గా అలానే నెగిటివ్ గా కానీ మనకి ఇండికేషన్ అయితే లేదు అండ్ ప్రీవియస్ గా ఫ్రైడే రోజు మనకి ఎఫ్ఎస్డిఎస్ ఇద్దరు కూడా సెల్ సైడ్ ఉంటూ వచ్చారు కానీ ఆ రెండు సెల్ సైడ్ ఉన్న పొజిషన్స్ ని మనం గమనించినా అది కొంత వీక్ పొజిషన్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ సెల్ ఆఫ్ కూడా మనకేం కనిపించలేదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా కూడా ఇటువంటి చేంజ్ లేదు ఎఫ్ఐఎస్ ఒక ఎఫ్ఎన్ యాక్టివిటీలో ఎటువంటి బిగ్ చేంజ్ కూడా మనకు కనిపించలేదు సో షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ ఎప్పటి నుంచో కంటిన్యూ చేస్తున్న వ్యూ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ అబౌ ఉంటే పాజిటివ్గా ఉంటున్నావు అని ఓపెనింగ్ కొంత న్యూట్రల్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దగ్గరగా మనం ఆల్ టైమ్ హై నుంచి దూరంలో ఉన్నాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ సెవెన్ అరౌండ్ నుంచి మనం దూరంగా ఉన్నాం ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ బికాస్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఒక లెవెల్ దగ్గర నుంచి హెవీగా కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో అగైన్ ఆ లెవెల్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు ఎవరెవరైతే లాంగ్ పొజిషన్స్ ని క్యారీ చేస్తుంటారో వాళ్ళు కొంత ఫియర్ కి లోన్ అయి అక్కడ సెల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఈ లెవెల్ అబౌ ఒకవేళ వన్ అవర్ కానీ సస్టైన్ అయితే మార్కెట్ పాజిటివ్ గా మనం మార్కెట్ లో వ్యూ తీసుకోవడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది అనుకున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్ గా మార్కెట్ అయితే టాప్ సైడ్ కి వెళ్ళింది కానీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఆ లెవెల్ దగ్గర నుంచి రిజెక్ట్ అయ్యి అగైన్ ఇవాళ జరిగిన క్లోజింగ్ ని గమనిస్తే సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో ప్రీవియస్ గా ఆల్ టైమ్ హైన్ టచ్ చేసి ఏ లెవెల్ నుంచి అయితే రిజెక్ట్ అయిందో అదే లెవెల్ దగ్గర నియర్ గా ఆ లెవెల్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఫర్దర్ గా కూడా ఈ లెవెల్ ని మార్కెట్ ఎలా రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంటే కూడా ఈ లెవెల్ స్టాండ్ అవుతున్నంత వరకు కూడా మార్కెట్ ని ఫర్దర్ గా కూడా మనం బులిష్ గానే చూడొచ్చు మార్కెట్ లో ఉన్న స్టాక్స్ అండ్ వాటి సెక్టార్స్ గురించి మాట్లాడితే ఐటీ సెక్టర్ కి సంబంధించిన టీసీఎస్ వాళ్ళు నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేశారు అండ్ ఇవాళ టీసీఎస్ స్టాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఫాలో అయింది అంత బ్యాడ్ గా ఉన్నాయి అంత వర్స్ట్ గా ఉన్నాయి నెంబర్స్ అంటే కాదు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి నేను చూస్తున్నంత వరకు టాప్ లైన్ బాటమ్ లైన్ ఈవెన్ మార్జిన్స్ లో కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే బిలో ఉన్నాయి తప్పించి క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఆ రియర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో అంత వీక్ గా నెంబర్స్ అయితే లేవు అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే స్టార్టింగ్ వచ్చిన మేజర్ ఐటీ నెంబర్స్ మనకు కొంత వీక్ గానే ఉన్నాయి కానీ తర్వాత వచ్చిన ఐటీ నెంబర్స్ బెటర్ గా పర్ఫార్మ్ చేశాయి అదే ఈ క్వార్టర్ లో కూడా రిపీట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం గమనించాలి వీళ్ళ డాలర్ రెవెన్యూ గ్రోత్ వీలు పోస్ట్ చేసింది 2.9% పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ కాకపోతే మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఫోర్ పర్సెంట్ అబో అయినా ఉంటుందని అలా కనిపించలేదు ఈవెన్ మార్జిన్స్ లో కూడా వీళ్ళు పోస్ట్ చేసిన మార్జిన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అబౌట్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ డీల్ విన్స్ కూడా లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ నుంచి వీళ్ళకి కొంత వీక్ గా ఉంటున్నాయి మార్చి నేడు క్వార్టర్ లో వీళ్ళు నైన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ సంబంధించిన డీల్స్ ని గెలుచుకుంటే దాని తర్వాత క్వార్టర్ లో ఎయిట్ పాయింట్ వన్ అండ్ ఇప్పుడేమో సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ మాత్రమే ఆర్డర్స్ ని గెలుచుకున్నారంటారు ఆర్డర్ బుక్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉంటుందో అది ఎర్నింగ్స్ ఒక విజిబిలిటీని చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆర్డర్ బుక్ ఒక గ్రోత్ తగ్గుతూ ఉండడం కూడా ఇంపాక్ట్ అయితే చూపించింది కానీ ఎంటైర్ నెంబర్స్ అంతటిని కంబైన్ చేస్తుంటే అంత వీక్ గా నెంబర్స్ లేవు పర్టికులర్ గా ఐటీ సెక్టార్ రిలేటెడ్ గా మాట్లాడాలంటే ఎటువంటి మేజర్ డిప్ లైక్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిప్ ఐటీ సెక్టార్ లో కనిపిస్తుంది అండి దట్ టు టాప్ లైన్ స్టాక్స్ లో కనిపిస్తుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఆపర్చునిటీ సో టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ తో ఎంటర్ ఐటీ ప్యాక్ మీద కొంత సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కనిపిస్తూ ఉంటే ఇవాళ ఆటో అలాగే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పాజిటివ్ మూవ్ కనిపించింది అవి వాళ్ళ మార్కెట్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకున్నాయి నెక్స్ట్ టాటా మోటార్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి మార్కెట్ ఎప్పుడు ప్రెసెంట్ వస్తున్న అప్డేట్స్ కాదు ఫ్యూచర్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ గానే మార్కెట్ ఫోకస్ చేస్తుంది అన్నానికి ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ఫ్రైడే క్లోజ్ అయిన తర్వాత టాటా మోటార్స్ సంబంధించిన మేజర్ సెగ్మెంట్ అయిన జేఎల్ ఆర్ వాళ్ళు వాళ్ళ నెంబర్స్ ని రీటైల్ నెంబర్స్ ని సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిలేటెడ్ గా పోస్ట్ చేశారు అది ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ డిప్ అయింది దాంతో పాటు వాళ్ళు చేసిన కామెంట్స్ వీళ్ళ జేఎల్ ఆర్ బిజినెస్ ఇంకెప్పుడు రికవర్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ ప్రెసెంట్ ప్రొడక్షన్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది అగైన్ మళ్ళీ ఎప్పుడు ట్రాక్ లోకి వస్తుందని ఎగ్జాక్ట్ గా ఎస్టిమేట్ చేయలేము బికాస్ ఈ సెమీ కండక్టర్ షార్టేజ్ అనేది మమ్మల్ని అంతలా ఇంపాక్ట్ చేసిందని వాళ్ళు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ చ
ఓపెన్ ఆఫర్ నుంచి కొంత టోటల్ గా ఫార్టీ పర్సెంట్ స్టే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్ ఖర్చు పెట్టి స్టెల్లింగ్ అండ్ విల్సన్ సోలార్ లో కూడా వాటాను కొనేందుకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారంటూ మనకు డేటా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవాళ స్టాక్ నెగిటివ్ గా మూవ్ అయింది కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్న థీమ్ అంతా వాళ్ళ లాస్ట్ ఏజీఎం లో టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరగా ఖర్చు పెడతా అన్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్ దగ్గరగా సి అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళ ఆర్గానిక్ గా కూడా గ్రో అవ్వచ్చు వీళ్ళే మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వీళ్ళే ప్రొడక్షన్ చేసి నెక్స్ట్ సెల్ చేయొచ్చు కానీ దానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇన్ఆర్గానిక్ గా ఆల్రెడీ బిజినెస్ లో ఉన్నా అండ్ ఈ బిజినెస్ లో కూడా ఇండియన్ కంపెనీస్ నే ఫోకస్ చేయట్లేదు వీళ్ళు ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆర్ఈసి గ్రూప్ నార్వేకి సంబంధించిన కంపెనీ అండ్ చైనా అండ్ ఇతర కంట్రీస్ కూడా అది సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ ని ఇప్పుడు కోరుకుంటున్నారు అండ్ ఈవెన్ రీసెంట్ డేస్ నుంచి మనం వినిపిస్తున్నది ఎనర్జీ రిలేటెడ్ గా ప్రైజెస్ హైక్ అవుతూ ఉండడం అండ్ పవర్ రిలేటెడ్ గా షార్టేజ్ ఉండడం కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా పవర్ రిలేటెడ్ గా స్పెషలీ రెన్యూవల్ ఎనర్జీ పవర్ రిలేటెడ్ గా డిమాండ్ బాగుంటే వీళ్ళు వేటిల్ అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారో వాటి రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు మంచి గేమ్స్ అయితే తీసుకోగలరు అవన్నీ కూడా ఆపరేషనల్ ఎప్పుడు అవుతాయి అనేది మేజర్ క్వశ్చన్ బట్ రిలయన్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియో అండ్ ఫ్యూచర్ సినారియోస్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఫర్దర్ గా కూడా ఈ సెగ్మెంట్ లో వీళ్ళు గ్రో అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్లీ అది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ని ఇంకొక లెవెల్ కి తీసుకువెళ్తుంది అండ్ కమింగ్ టు స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ సోలార్ స్టాక్ ఇవాళ పాజిటివ్ గా మూవ్ అయింది కానీ లాస్ట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ అన్నిటినీ గమనిస్తూ ఉంటే వీళ్ళు కొంత వీక్ పర్ఫార్మెన్స్ నే చేస్తున్నారు ప్రెసెంట్ రిలయన్స్ వాళ్ళు ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూ ద్వారా థౌసండ్ ఆర్డ్ క్రోర్స్ దగ్గరగా కంపెనీ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఫర్దర్ గా కంపెనీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ గా స్టెబిలిటీ దొరుకుతుంది అండ్ రిలయన్స్ వాళ్ళు యాడ్ అవుతూ ఉండడం స్పెషల్లీ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉన్న వాటాను కొంటున్నారు కాబట్టి మోస్ట్లీ బోర్డ్ లో కూడా కంట్రోల్ రిలయన్స్ వాళ్ళకి కొంతవరకు వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా కూడా పాజిటివ్ వ్యూ రావడం కూడా స్టాక్ ని వాళ్ళ పాజిటివ్ గా ఇంపాక్ట్ చేసింది ఇదిలా ఉంటే ఎయిర్టెల్ రిలేటెడ్ గా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ కనిపిస్తుంది సి రిలయన్స్ వాళ్ళే ప్రతిసారి లీడ్ తీసుకుంటుంటారు ప్రతి సెగ్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళు దేంట్లోనే ఎంటర్ అవుతున్నారంటే మోస్ట్లీ డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అలాంటి డిస్టర్బ్షన్ లో భాగంగానే టెలికామ్ లో ఇంకొక లెవెల్ కి వెళ్లాలని గూగుల్ వాళ్ళతో వాళ్ళు పార్ట్నర్ అయి లో కాస్ట్ ఫోర్ జీ మొబైల్ ని తీసుకొచ్చి ఈ టెలికామ్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా ఫర్దర్ గా వాళ్ళు గైన్ అవ్వాలని ప్రయత్నించారు కానీ అది సెమీ కండక్టర్ షార్టేజ్ వల్ల ఆ ఫోన్ లాంచ్ లేట్ అయింది అది దీపావళి పాయింట్ కి లాంచ్ అవుతుందని మనకు అప్డేట్ ఉంది ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ అయితే కనిపిస్తుంది జస్ట్ ఎయిర్టెల్ సిక్స్ థౌసండ్ క్యాష్ బ్యాక్ అని మీరు గూగుల్ చేశారంటే మీకు మల్టిపుల్ ఆర్టికల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ అప్డేట్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి మనం సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ దగ్గరగా స్మార్ట్ ఫోన్ ని కొన్న వాళ్ళకి అప్ టు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ దగ్గరగా ఉన్న ప్రైస్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ కొన్న వాళ్ళకి మనీని క్యాష్ బ్యాక్ రూపంలో అందిస్తారంటున్నారు బాగుంది కదా అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఒక ఫోన్ వస్తున్నట్లు అంటే కాదు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది సిక్స్ థౌసండ్ లో టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఎయిటీన్ మంత్స్ తర్వాత ఫోన్ కొన్న ఎయిటీన్ మంత్స్ తర్వాత అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ని థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇస్తారంటున్నారు ఓకే జస్ట్ ఫోన్ కొని ఎయిర్టెల్ సిమ్ వేసుకుంటే సరిపోతుందా లేదు ప్రతి నెల కూడా కంపల్సరీగా రీఛార్జెస్ చేయాలని చెప్తున్నారు టూ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ పర్ మంత్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా ల్యాబ్స్ అవ్వకూడదు అని చెప్తున్నారు టైమ్ టు టైమ్ రెగ్యులర్ గా టూ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ పర్ మంత్ రీఛార్జ్ ని చేసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు నష్టపోతున్నట్టే సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ దగ్గరగా థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ అలా ఇస్తే కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు జియో కంటే ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్లి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ రిలేటెడ్ గా జియో వాళ్ళు ఏ థీమ్ అయితే ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు అదే థీమ్ ని ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు క్యాష్ బర్న్ అయితే అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఎయిర్టెల్ కొంతవరకు బ్యాలెన్స్ షీట్ మీద ఇంపాక్ట్ అయితే పడుతుంది కానీ లాక్ ఇన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఒక యూజర్ ని థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు లాక్ ఇన్ చేస్తున్నారు అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్ రిలేటెడ్ యూజర్ అంటే మోస్ట్లీ ఇంటర్నెట్ రిలేటెడ్ గా కూడా రీఛార్జెస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఫర్దర్ గా కూడా వీళ్ళకి ఆర్పు లో బెటర్మెంట్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ జియో వాళ్ళని కాంపీట్ చేస్తూ ఫస్ట్ టైం జియో వాళ్ళ కంటే ముందుగానే ఒక ఆఫర్ ని తీసుకొచ్చి ఈ మార్కెట్ ని వీళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం కూడా మనం ఎయిర్టెల్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ కాదు అది ఎలా ప్లే అవుతుందని మనకి ఫ్యూచర్ లో తెలుస్తుంది ఒక
నెక్స్ట్ రూట్ మొబైల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇది ఒక లీడింగ్ క్లౌడ్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వీళ్ళు ఎవరెవరికి సర్వీసెస్ ఇస్తుంటారు ఓటీటీ ప్లేయర్స్ కానీ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ కానీ వీళ్ళకి సర్వీసెస్ ఇస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఒక కొత్త అక్విజిషన్ ని చేశారంటున్నారు మెసేవియన్ ఎస్ఏఎస్ ఇది లాటిన్ అమెరికాకు సంబంధించిన కంపెనీ వాళ్ళు కూడా క్లౌడ్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడరే సో ఈ సేమ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న ఇంకొక కంపెనీని అక్వైర్ చేయడం ద్వారా సర్వీసెస్ ని ఇతర పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి స్పెషల్లీ అక్రాస్ కొలంబియా అండ్ పెరూ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారని ఒక పాజిటివ్ హోప్ తో మీన్స్ గ్లోబల్ కంపెనీని అక్వైర్ చేసి అది సేమ్ సెగ్మెంట్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ ఏ కాబట్టి వాల్యూ అడిషన్ జరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళకి ఇతర కంపెనీస్ లో కూడా మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది అని ఒక పాజిటివ్ హోప్ తో ఇవాళ స్టాక్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ర్యాలీ అయింది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రీసెంట్ క్వార్టర్స్ లో గమనిస్తున్నాం మంచి బిజినెస్ అప్డేట్ చేస్తున్నారు అంటే కాల ఫ్యాషన్స్ వాళ్ళు కూడా సేల్స్ ఈ వైరస్ కంటే ముందున్న లెవెల్స్ కి రీచ్ అయ్యాయని అండ్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో స్ట్రాంగ్ వాల్యూమ్ గ్రోత్ ని అండ్ ప్రైస్ హైక్ ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారని అండ్ కొత్తగా ట్వెల్వ్ న్యూ ఈబీ వస్తుంది ఈబీ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్స్ ని ఈ క్వార్టర్ లో ఓపెన్ చేశారని అండ్ దీంతో త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరగా వీళ్ళ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్లెట్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయని వీళ్ళు చేసిన అప్డేట్స్ తో ఇవాళ స్టాక్ పాజిటివ్ గా మూవ్ అయింది నెక్స్ట్ కేపీఐ గ్లోబల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఒక పాయింట్ వర్క్ అప్పర్ సర్క్యూట్ లో ఉండి ఫైనలీ సెవెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా గెయిన్స్ తో క్లోజ్ అయింది వీళ్ళు సూరత్ లో ఉన్న క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్ దగ్గర నుంచి టెన్ మెగా సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ని గెలుచుకున్నారని ఆ ప్రాజెక్ట్ ని వీళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నట్లు ఎక్స్చేంజెస్ అయితే అప్డేట్ చేశారు నెక్స్ట్ అలంబిక్ ఫార్మా గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఒక పాయింట్ లో స్టాక్ లో సడన్ జంప్ కనిపించింది దీనికి రీజన్ ఈఐఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ లభించింది అని చెప్తున్నారు సో ఈఐఆర్ అంటే ఏంటి యుఎస్ఎఫ్డి వాళ్ళు ఒక ప్లాంట్ కి సంబంధించిన ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్స్పెక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేసే అప్డేట్ ఇలా అప్డేట్ చేస్తూ ఒక మేజర్ అబ్జర్వేషన్ లైక్ అఫీషియల్ యాక్షన్ ఇండికేటర్ ఆర్ వార్నింగ్ లెటర్ ఎటువంటివి ఇష్యూ చేయకపోతుండే సరికి అండ్ దట్ టు ఇలా జరిగిన ఇన్స్పెక్షన్ వీళ్ళ ఇంజెక్టబుల్ ఫెసిలిటీ ఇప్పటి వరకు పోస్ట్ చేసిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ కంపెనీస్ అన్ని కూడా రీసెంట్ గా ఓబరా రియాలిటీ వాళ్ళు కూడా నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేశారు అప్పుడు స్టాక్ కొంత ఫాలో అయింది కానీ లోదా శోభా డెవలపర్స్ ఓబరా రియాలిటీ ఇప్పుడు సన్ టెక్ అండ్ ఇవాళ పోస్ట్ చేసిన ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ సెగ్మెంట్ లో మంచి గ్రోత్ ని నమోదు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసీ ఐపీఓ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వీళ్ళు ఐపీఓ గా వచ్చిన ప్రైస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ అండ్ లిస్ట్ అయింది సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ క్లోజింగ్ టైం కి నియర్లీ టూ పర్సెంట్ దగ్గర నెగిటివ్ గా సిక్స్ నైన్టీ ఎయిట్ లో క్లోజ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇవాళ మీరు గమనిస్తే పవర్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ర్యాలీ అయ్యి పవర్ ట్రేడింగ్ కానివ్వండి పవర్ ప్రొడక్షన్ ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిలేటెడ్ ఉన్న కంపెనీస్ లో కూడా మనకి ర్యాలీ కనిపించింది స్పెషలీ పవర్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ రిలేటెడ్ గా మాట్లాడుకుంటే ఐఎక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దగ్గర అండ్ ఫర్దర్ గా కూడా ఈ సెగ్మెంట్ లో బిజినెస్ ని గెయిన్ చేస్తున్న ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఎంఎస్టిసి అండ్ పీటీసీ రిలేటెడ్ గా కూడా ఇలా మనకి ర్యాలీ కనిపించింది సీ సెగ్మెంట్ రిలేటెడ్ గా రీసెంట్ గా మనకు ఒక అప్డేట్ వచ్చింది అండ్ అప్డేట్ రిలేటెడ్ గా ఏ కంపెనీస్ కి లాభం ఉంది ఆ కంపెనీ నేమ్స్ ని కూడా మనం ఫ్రైడే వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం ఫర్దర్ గా ఈ స్టాక్స్ ఎందుకు ర్యాలీ అవుతున్నాయి అప్పుడు అప్డేట్ వచ్చింది కదా అప్పుడు స్టాక్స్ ర్యాలీ అయ్యి అగైన్ ఎందుకు ర్యాలీ అవుతున్నాయి అంటున్నారు సో ఎప్పుడైనా ఒక ఈవెంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ ఒక ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందని మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత కూడా బిగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ భావిస్తే ఫర్దర్ గా మార్కెట్ టైమ్స్ లో కూడా వాళ్ళు బై చేస్తుంటారు కానీ ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మీరు షార్ట్ టర్మ్ కే ఎంటర్ అవుతున్నట్లయితే ఈ ప్రైస్ పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ అంత అట్రాక్టివ్ అయితే కాదేమో బికాస్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఈ స్టాక్స్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగాయి ఇక్కడ నుంచి వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుని మీరు ఎంటర్ అయినట్లయితే పాయింట్ అవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ కెంట్రీ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రం పవర్ స్టాక్స్ ఇలా ర్యాలీ అవుతున్నాయి అని తీసుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రం కొంత కాషియస్ గా ఉండండి థీమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ థీమ్ అంతా ప్లే అయితే ఐఏఎక్స్ కానీ ఆ సెగ్మెంట్ ని వీళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తూ వీళ్ళు కూడా మార్కెట్ షేర్ ని గెయిన్ అవుతారు అండ్ అది ఐఏఎక్స్ నెగిటివ్ గా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న ఒక హోప్ తో పీటీసీ అండ్ ఎంఎస్టీసీ రిలేటెడ్ గా కూడా మనకి ఇలా ర్యాలీ కనిపిస్తుంది కానీ అది ఎంత వరకు రియాలిటీలో ఉంటుంది వీళ్ళంత బిజినెస్ వరకు క్యాప్చర్ చేయగలరు అనేది కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో గమనించాలి
ప్రజెంట్ ఉన్న లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి దగ్గరగా మనకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను ఎయిటీన్ థౌసండ్ తర్వాత మనకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర మాత్రమే స్ట్రాంగ్ ఓవై డేటా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ డౌన్ సైడ్కి వచ్చారంటే ఇమీడియట్గా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్ జోన్లో మార్కెట్ ఉంటుందని కాల్ అలాగే పోర్ట్ రైడర్స్ భావిస్తున్నారు ఫైనలీ ఈ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని గమనించండి ఇఫ్ ఆ కంటెంట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెలకాన్ క్లిక్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ జై హింద్